안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 최근 어떤 분들이 제 채널로 와가지고 베트남전은 미국이 승리한 전쟁이라고 빠락빠락 우기셨는데요 베트남전은 미국이 패배한 전쟁 맞습니다 역사책에도 떡하니 기록되어 있는데 여러분 역사 왜곡하지 마세요 근데 베트남전은 놀랍게도 미국이 전쟁에서 그냥 전략적인 패배만 겪은 것 뿐만 아니라 군사적으로도 굉장히 크게 실패한 전쟁이기도 합니다 그 중에서 특히 부각되는 것은 항공작전의 실패였죠 항상 미군하면 우리가 떠오르는 게 바로 공군이죠 미국은 항상 전쟁을 시작할 때 제공권을 꽉 붙들고 시작하는 것이 일반적인 사람들의 생각인데 이런 킹왕짱 미군이 유일하게 베트남 전쟁에서는 항공작전을 다 말아먹었다니 이게 대체 무슨 소리인가 궁금하시지 않습니까? 일단 전술적으로 따지자면 은 미군의 항공작전들로 북베트남이 큰 피해를 입은 건 사실입니다 세간에 어떤 분들은 북베트남이 별로 피해가 없었다고 라 이야기하는데 그건 사실이 아니고요 사실 엄청나게 큰 피해를 겪긴 했었어요 단지 피해를 입는 족족 빠르게 중국이나 소련이 지원을 해줘가지고 그 피해를 복구를 한 거고 그 복... 복구할 만한 시간적 여유를 미국의 정치권들 스스로가 베트남에게 줬을 뿐이에요. 그래서 전략 레벨을 따지고 보면 은 미국의 항공작전들은 결국 목표를 이루는데 실패했고 전쟁을 승리로 이끌지도 못했던 겁니다. 밀덕들이 그렇게 따지기 좋아하는 손실 규모로 따져봐도 미국의 항공작전은 완전한 실패가 맞습니다. 베트남전 당시 미군은 총 1900기의 고정익 항공기를 손실했습니다. 이중 가장 많이 손실된 전투기는 가장 많은 공습 전가를 올린 주력 전폭기였던 F-105 전투기로 무려 360대나 손실되었죠. 회전이 항공기는 더 심합니다. 총 5,100대의 회전익 항공기를 손실했죠. 가장 많이 손실한 기종은 수송 헬기로서 여기저기 굴려진 UH-1 계열로 총 2,200대가 격추되었습니다. 참고로 2024년 현재 한국군이 보유한 모든 항공기 숫자가 1,400대 정도입니다. 한국군의 모든 항공기 전력을 다섯 번 가량 말아먹어야만 나올 수 있는 수치예요. 이 정도면 항공전력 괴멸을 넘어서 소멸이라고 봐야 될 정도입니다. 2차 세계대전 당시에 독일이 프랑스를 점령하고 영국을 점령하기 위해서 바다 건너가지고 공군기들로 영국을 폭격했죠. 이거를 배틀 오브 브리튼이라고 합니다 당시 독일은 영국 항공 전역에서 1900대의 공군기를 상실했고 결국 영국 침공은 실패로 돌아가고야 말았습니다 이건 그보다도 더했다는 소리예요 괜히 베트남전이 미국의 삽질이라고 평가받는 게 아닙니다 미군은 왜 이렇게 말도 안 되는 손실을 입으면서 베트남전 당시 항공 전력을 이렇게 말아먹었을까 여기에 대한 원인은 크게 다섯 가지 때문입니다 첫 번째는 전략폭격 임무인데 전략 거점을 때리지 말라는 이상한 지시를 높으신 분들이 하달했어요 전략폭격이라는 거는 적의 전 전쟁 수행 능력에 큰 피해를 입혀가지고 적의 전쟁 수행 의지를 꺾어버리는 그런 목적이 있습니다. 근데 베트남전 당시에는 북베트남의 가장 중요한 전략 거점인 중국과 북베트남의 접경지대는 때리지 말라는 그런 지시가 높으신 분들에게서 하달되었어요. 이는 자칫 잘못하다가 중국을 자극해가지고 중국이 베트남전에 개입할까봐 그게 겁이 나가지고 이런 지시를 내렸던 겁니다. 그러나 정작 북베트남이 전쟁을 수행함에 있어서 가장 중요한 도시들이 바로 이곳이었다는 걸 생각하면 은 미국의 정치인들은 군에게 전략폭격이 아닌 전략폭격을 하도록 강요한 셈입니다. 북베트남은 이를 철저히 활용해가지고 중국과의 접경도시들의 대규모 방공관제 레이더, 대공미사일 사이트, 비행장들을 설치했습니다. 접경도시 남부에 있는 도시들을 폭격하러 가는 미군기들을 멀찌감치서 탐지한 다음에 맘 놓고 세이프티존 안쪽에서 요격기를 발진시켜가지고 그리고 대공미사일을 쏴서 갈아엎어버리는 겁니다. 미군기들은 여기는 때리지 말라고 세이프티존을 정해놓은 곳이니까 가서 조질 수도 없는 아주 진퇴양난의 상황에 빠지게 됩니다. 군대라는 곳이 원래 까라면 까는 곳이거든요. 그렇다고 해도 이 이거는 그냥 대놓고 죽을 자리로 뛰어들라는 얘기나 마찬가지였죠. 그것도 결과론적으로는 사실 의미가 없는 죽음을 향해서 나아가라는 이야기였습니다. 이 때문에 당시 미군기들은 세이프티존에 위치한 북베트남의 레이더 사이트 그리고 대공미사일 사이트 비행장들을 회피하려고 레이더의 사각지대인 저고도로 파고들어가지고 공습을 하고 오는 저공침투 작전을 굉장히 선호했거든요. 때문에 이를 간파하고 북베트남 측은 미국기들을 미리 출격시켜가지고 저공에서 초계를 돌게 하면서 미군기들을 만나면 은 요격하는 식으로 작전을 짜기도 했었죠. 이 때문에 어쩔 수 없이 뻔한 침투 방식으로 뻔한 루트로 그렇게 침투 폭격을 해야 했던 주력 저공 침투 폭격기인 F-105 전폭기의 피해가 어마어마했던 겁니다. 두 번째는 정치권에서 가시거리 내 교전만 하라고 지시했기 때문입니다. 미국의 정치권은 북베트남에게 침공의 빌미를 주지 않기 위해서 항상 적기를 발견하면 은 기종과 라운드를 눈으로 확인하고 교전을 시작하라고 그런 지시를 내렸습니다. 그러나 기종과 라운드를 눈으로 확인할 정도면 은 이미 북베트남 요격기들은 공격 입치를 잡고 내리꽂 는 상황이었어요. 따라서 장거리 조기 경보 전력이나 항공 전자 장비가 굉장히 좋은 미군의 전투기들한테는 사실상 두손두발다 묶고 싸우라는 이야기나 마찬가지였어요. 적을 더먼 거리에서 포착하고 더 유리한 공격 위치를 잡고 적을 공격하는 게 미군 전투기들의 특 장점인데 이걸 싹다 포기하고 무조건 수세적인 입장에서 싸우라는 짓이었으니까요. 결정적으로 주력 공대 공인물을 맡게 된 F4 팬텀기한테는 사형 선고나 마찬가지였습니다. 장거리 탐지 추적이 가능한 레이더와 중거리 공대 공 미사일인 스페로우 미사일을 이용한 DVI 
수준이 완전히 봉인당한 셈이었으니까요. 게다가 팬텀기는 미사일 만능주의 때문에 기관포를 안 달고 나와가지고 근접 공중전 상황에서는 도저히 할수 있는 게 없었습니다. 그냥 땅을 치고 통곡해야 돼요. 이 때문에 원래대로라면 은 미군의 일방적인 학살이라고 불러들 정도로 압도적으로 항공작전의 양상이 흘러가야 됐지만 현실은 공중전의 격추교환비는 1대2까지 내주면서 졸전을 거듭한 게 베트남전의 항공전입니다. 세 번째는 베트남의 기후 때문입니다. 베트남은 덥고 습한 날씨입니다. 이 때문에 굉장히 습기와 열기에 민감한 항공전자 장비들 그리고 미사일의 유도 장치들 이런 것들이 전부 다 먹통이 되기 일쑤였어요. 항전 장비는 본토에서보다 두세 배 많은 정비 소요를 감당해야 됐고 이렇게 고쳐놔도 고장난 일이 비일비재했어요. 적어도 침투 폭격을 했던 F-105, F-11이란테는 더더욱 문제가 컸는데 왜 그러냐면 은 적어도 한껍 장치의 이상으로 인해가지고 지면의 격돌에서 손실한 경우가 정말 많았기 때문입니다. 심지어 F-11 같은 경우에는 전체 투입된 기체 중에서 절반 정도가 이런 류의 비전투 손실이었을 정도입니다. 그 외에 폭격 조준 장치나 레이더들이 마탱이 가버린 일은 그냥 일상이었죠. 이러면 은 기총을 가진 그런 전투기들도 제대로 기총을 쏠 수가 없었어요. 왜냐면 은 조준기가 레이더랑 연동해가지고 적과의 거리를 계산해주고 탄도 계산을 해줘서 리드샷을 표시를 해주는데 그 기능이 먹통이 되니까요. 그래서 베트남전에서 기총으로 적기를 격추시키는 에이스들의 후일담을 들어보면요. 사실 그냥 감으로 쏴가지고 맞추는 경우도 많았다고 합니다. 가장 큰건 미사일 문제였는데요. 당시 미사일의 소자가 습기와 열기에 굉장히 취약해가지고 마탱이가 가버리기 일쑤였다는 거예요. 문제는 이거는 지상에서는 고장났는지 알 수도 없어. 일단 쏴봐야 알수 있는 거니까요. 그래서 미사일을 달고 출격해가지고 쏴보니까 미사일의 유도장치가 고장나가지고 그냥 직선으로 쭉 날아가 버린다든지 아예 로켓모터가 점화가 안 돼가지고 폭탄처럼 툭 떨어져 버린다든지 그런 일들이 비일비재했던 겁니다. 네 번째는 미군 전투기들이 생각보다 베트남전의 환경에 부적합했었습니다. 당시 미군의 기체 목록들을 쫙 보면 은 베트남전의 상황 혹은 교전 수칙과는 전혀 어울리지 않는 물건들이 대부분이었어요. F-105 같은 경우에는 베트남전에서 저공 침투 폭격으로 굉장히 위세를 떨쳤습니다. 그러나 굉장히 둔중하고 특히 항전 장비 같은 경우에는 정비 시간이 최소 19시간이 걸립니다. 그리고 최대 150시간이 걸리고요. 게다가 일반적인 상황에서는 전혀 쓸모가 없는 핵폭격용 내부 보장창 그리고 핵탄두 조준 시스템까지 전부 다 유지 보수하라는 높으신 분들의 말도 안 되는 명령이 계속해서 하자 돼가지고 상황이 더더욱 악화되었죠. 그러나 결국 일선 조종사들의 항의가 빗발쳐가지고 결국 핵폭격용 무장창은 추가 연료 탱크나 장비하고 다니는 용도로 변경되었을 정도입니다. 게다가 F-10 같은 경우에는 기체 추력과 가속력은 좋은데 운동성이 고려가지고 저공 침투 임무를 하다가 미국이를 만나면 은 그냥 폭탄 버리고 도망가는 수밖에 없었어요. 물론 베테랑 조종사들은 미국이들을 잡는 그런 기행까지 보여주긴 했었는데요. 이건 순수하게 미군 전투기 조종사들이 역량이 뛰어나서 벌어진 일이지 기체 자체가 미국이들과 상대하기에 적합한 건 아니었습니다. F-100 시리즈는 뭐잘 쳐줘봐야 미그 19 정도의 능력치였고 심지어 이마저도 설계 결함으로 인해서 악명 높은 세이버 댄스를 추기로 유명했죠. 그래서 비전투 손실이 어마어마했었고요. 그 이외에 F-101, 102 이런 애들도 쭉 배치가 됐는데요. 역시 부적합했었습니다. F-8 크루세이더 같은 경우에는 최후의 건파이터라는 그런 별명으로 불릴 정도로 미국이들과 맞닿이 뜨기에 굉장히 적절한 성능이었습니다. 하지만 항모 전투단에서 굴리는 함재기였던 만큼 한 번에 대규모 출격을 하기에는 어려웠죠. 그리고 F-8도 엄밀히 따지자면 은 미그 19, 21보다 압도적으로 성능이 좋다고는 말하기가 어려운 물건이었고요. 공습 임무에서는 의외로 별다른 고성능 항전 장비가 장착되지 않은 A1, A4 이런 경량급 공격기들이 굉장히 활약을 했었어요. 그리고 굉장히 높은 신뢰성도 보여줬고요. 아니면 아싸리 저공 침투 폭격 능력에 무지막지한 폭장력을 갖춘 A6 인트루터가 굉장히 호평을 받았죠. A7도 적어도 침투 폭격 능력이랑 정밀한 폭격 능력까지 더해가지고 굉장히 호평을 받았던 기종이긴 한데요. 얘는 가속력이 너무 구려가지고 이외에 문제가 좀 많았던 기종입니다. F111은 배치 초기부터 신뢰성 때문에 문제가 굉장히 많았습니다. 그 떨어주는 팬텀 기조차도 BVI 교정 능력은 정치인들이 봉인시켜버렸고 미사일 만능주의 때문에 기총은 또안 달려있어가지고 역시 우세를 장담하기가 어려운 상황이었고요. F5 AB형들도 나름 활약을 하긴 했는데요. 미군에서는 워낙 소수만 굴려졌고 대부분이 남베트남이 굴렸죠. 유인 미사일인 F104는 언급하지 않도록 하겠습니다. 다섯 번째는 소련과 중국의 흉악한 수준의 지원 때문이었습니다. 베트남전 중에는 북베트남군의 대공미사일 사이트 그리고 레이더를 조지는 임무들이 굉장히 많이 진행되었어요. 근데 미군이 부시고 가면 은 불과 몇주 뒤에 소련의 군사고문단이 와가지고 대공미사일들과 레이더 사이트들을 갖다가 전부 다 복구해버리고 가는 굉장히 허무하디 허무한 일이 계속 반복되었습니다. 문제는 이걸 부수려면 은 당시로서는 항공기가 직접 대공미사일로 뛰어드는 방법밖에 없었습니다. 근데 생각해보세요. 대공미사일은 애초에 항공기를 격추시키려고 나온 물건인데 항공기로 이거를 잡으려고 하니 얼마나 답도 없고 위험한 작전인지 알수 있겠죠. 따라서 북베트남군의 대공미사일 사이트들은 미군기들을 마치 파리 끈끈이처럼 끌어모아가지고 격추시키는 그런 역할을 했었습니다. 잘 보셨나요? 베트남전은 미국
미국의 완벽한 패배입니다. 특히 항공작전에서는 심각한 수준의 피해까지 입었죠. 그러나 이런 엄청난 피해를 보고도 나라가 망하지 않은 것은 그건 역시 미국이라서 가능한 일이 아닌가 싶습니다.